πιο τραγική στιγμή για ένα κληρικό είναι να έχει βαπτίσει ένα παιδί και να μην το βλέπει μετά ποτέ στην εκκλησία. Να κοινωνούν τα παιδιά και οι γονεί να μένουν ακίνητοι με σταυρωμένα τα χέρια. Ξεσπά ο πάτερ Σπυρίδων Σκουτή. Η πίστη του καθενό και το πώ αποφασίζει να την εκφράσει είναι προσωπική υπόθεση. Όταν όμω αποφασίζει κανεί να εκκλησιαστεί μαζί με το παιδί του, τότε οφείλει τουλάχιστον, όσο αυτό είναι μικρό, να δώσει το καλό παράδειγμα, ώστε να καταλάβει και εκείνο το νόημα τη πράξη του. Σε ένα δημοσίευμά του, στη σελίδα του Ιερού Ναού, Αγίου Νικολάου Πολιούχου, περάματο Αττική, ο πατέρα Σπυρίδων Σκουτή αποφασίζει να απευθυνθεί στου γονεί που θέλουν να δηλώνουν καλοί χριστιανοί. Τα παιδιά στο φω και οι γονεί στο σκοτάδι. Να κοινωνούν τα παιδιά και οι γονεί να μένουν ακίνητοι. Με σταυρωμένα τα χέρια είναι μια στιγμή πόνου με ερωτηματικά. Να κοινωνούν τα παιδιά και οι γονεί να μένουν ακοινώνητοι. Τα παιδιά στο φω και οι γονεί στο σκοτάδι. Η πιο τραγική στιγμή για ένα κληρικό είναι να έχει βαπτίσει ένα παιδί και να μην το βλέπει μετά ποτέ στην εκκλησία. Να έχει πιάσει το συγκλονιστικό δημιούργημα του Θεού στα χέρια σου και να το υψώνει στο όνομα τη Αγία Τριάδο και να μην το βλέπει ποτέ ξανά. Και να αναρωτιέσαι γιατί με ένα εσωτερικό λιγμό μπορεί το παιδάκι να ζει. Αλλά νιώθει σαν παπά ότι είναι νεκρό. Νιώθει ένα πένθο περίεργο. Που ξέρει ότι μόνο η προσευχή μπορεί να αγγίζει λιγάκι την καρδιά του. Γιατί χωρί τον Χριστό όλα είναι νεκρά. Αρκετοί γονεί βαπτίζουν το παιδί του απλά για το όνομα και δεν ενδιαφέρονται για την πνευματική προκοπή και τη σωτηρία των παιδιών του. Πιάνα, μπαλέτα, γαλλικά, χαρτιά στον τοίχο, αλλά για βασιλεία των ουρανών και σωτηρία τη ψυχή ούτε λόγο. Φέρνουμε ένα παιδί στον κόσμο και το βλέπουμε σαν αντικείμενο. Του δίνουμε κυριολεκτικά σανό, αντί να του δώσουμε τον άρθρο τη ζωή. Κάποιοι γονεί τρελαίνονται αν το παιδί σταματήσει τα αγγλικά ή το μπάσκετ, αλλά όταν σταματήσει να κοινωνάει ή να πηγαίνει στο πετραχύλι, τότε δεν τρέχει και τίποτα. Μάλιστα, δίνουν και την εξή φοβερή απάντηση. Τώρα μεγάλωσε πια, δεν χρειάζονται οι εκκλησίε. Όταν όμω πάθει το παιδί κάτι, η πρώτη λέξη που βγαίνει από το στόμα είναι Παναγία μου, το παιδί μου. Ό,τι μα εμφέρει δηλαδή. Τι περισσότερε φορέ οι γονεί δεν σηκώνουν κουβέντα για την εκκλησία. Φτάνει, δεν χρειάζεται και πολλή εκκλησία. Σιγά μην μαυροφορέσει το παιδί. Με του πατεράδε τα πράγματα είναι χειρότερα. Άσε με παιδί μου με τι νηστείε, αυτά να τα κανονίζει με τη μάνα σου. Οι περισσότεροι πατεράδε νομίζουν ότι η εκκλησία είναι για τι γυναίκε και για τι γιαγιάδε και ότι η αμαρτία είναι μαγιά. Πολλοί πατεράδε οδηγούν τα παιδιά του με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Να είσαι άντρα. Να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί σου. Να πηγαίνει με πολλέ γυναίκε για να τιμά τον πατέρα σου. Και μετά λέμε πω έχουμε φτάσει ω κοινωνία. Θέλει να διαλύσει ένα παιδί, απλά πε του ότι τα πάντα είναι ο κόσμο και όχι ο Χριστό, και του έχει δώσει οδοδείκτη για τον κρεμό τη απώλεια. Άλλε φορέ φέρνουν οι γονεί το παιδί στην εκκλησία, και αυτό μέχρι τα 7-8 χρόνια το πολύ. Μετά εξαφανίζονται. Έρχεται ο γονιό, κοινωνάει το παιδί, και αυτό απέχει. Λε και ο Χριστό δεν σταυρώθηκε και αναστήθηκε για όλο τον κόσμο, αλλά μόνο για τα παιδιά. Οι γονεί νομίζουν ότι η θεία κοινωνία είναι για να έχει ο Θεούλη καλά τα παιδιά μα. Οι ίδιοι κοινωνούν σπάνια και αν κοινωνήσουν θα έρθουν ανεξομολόγητοι τι το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, έτσι για το καλό. Μια τρομερή σκηνή να κοινωνάει το παιδί τον Χριστό και οι γονεί στο πίσω μέρο να μένουν ακίνητοι και αδιάφοροι. Να βλέπει να επιστρέφει το παιδί στην αγκαλιά του πατέρα και να τον ρωτάει: Μπαμπά, εσύ γιατί δεν κοινωνά. Ο Χριστό δεν ήρθε και για σένα. Τρομερό θαύμα να μιλάει ο Χριστό στον πατέρα με το στόμα του παιδιού του. Ήρθε η ώρα να αναλογιστούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα μέρο που κάνει μια συναλλαγή με ένα υπερφυσικό όν για να με έχει καλά στην εδώ ζωή. Μια τέτοια αντίληψη όταν το παιδί πάει στην εφηβεία θα την πετάξει και καλά θα κάνει. Η ζωή με τον Χριστό είναι μια βιωματική σχέση που αν το παιδί δεν τη δει στου γονεί, η Εκκλησία θα είναι στα μάτια του ένα μεσαιωνικό χορό με λατρευτικέ πράξει ενό όντω που δεν έχει σχέση με την παρούσα ζωή. Να πούμε την αλήθεια στα παιδιά μα για τον Χριστό και την Εκκλησία, όχι μόνο λεκτικά. Οφείλουμε πρακτικά να είμαστε η κοινωνία αυτή τη αλήθεια και να την ομολογούμε. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο αναφέρει ότι οι γονεί θα δώσουν φρικτό λόγο για τα παιδιά του. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ξεχνάμε ότι σκοπό τη τεχνογωνία είναι τα παιδιά αυτά να γίνουν άγιοι. Και όχι απλά για να προχωρήσει το επώνυμο τη οικογένειά μου στο μέλλον. Αγαπητοί γονεί, γονατίστε μαζί με τα παιδιά σα. Μιλήστε στα παιδιά σα για τη βασιλεία των ουρανών και τη σωτηρία τη ψυχή. Αφήστε τα κοσμικά άχυρα, αυτά θα γίνουν κάρβουνο. Παρακαλέστε τον Χριστό και την Παναγία για την ψυχή και τη σωτηρία των παιδιών σα. Πόθο δεν είναι να δείτε τα παιδιά σα σε κάποιο κοσμικό θρόνο στην κοινωνία για να καμαρώνετε. 
αλλά να γίνουν αστέρια τη βασιλεία των ουρανών στην αιωνιότητα. Αυτό παρακαλάει ο γονιό που ξέρει τι του γίνεται. Ρωτούν πολλέ φορέ οι γονεί, γιατί πάτε τα παιδιά μικρά ερχόντουσαν στην εκκλησία, αλλά τώρα δεν θέλουν να έρθουν. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Διότι τα παιδιά ερχόντουσαν στην εκκλησία σαν άτομα και όχι σαν πρόσωπα σε σχέση με το πρόσωπο του κυρίου. Και όταν ερχόντουσαν στην εκκλησία για να του δείξουμε τον Χριστό, πολλέ φορέ στο σπίτι βίωναν τον αντίχριστο. Οπότε είχαμε ένα κλονισμό και μια εικόνα ψεύτικη και υποκριτική που το παιδί την πετάει, γιατί δεν αντέχει την ψευτιά και την υποκρισία. Να γονατίσουμε για όλα τα παιδιά και για όλον τον κόσμο. Να γονατίσουμε με προσευχή και ταπείνωση, ώστε να γίνει κραυγή αγωνία μα, κάλεσμα παραδείσου σε κάθε καρδιά.